Jag heter Douglas Ros och jag är entreprenör. Jag har pluggat juridik i Stockholm. Vilket är lite ovanligt för att vara entreprenör men det visar väl egentligen att man kan göra vad sjutton om man vill oavsett vilken utbildning man har. Jag har jobbat som allt ifrån som lektor i egerrätt på Stockholms universitet till väskbärare på hotell, parkerat bilar, jag har målat flygplan, delat tidningar, jag har startat Företag, ganska många. Vissa har blivit rätt bra och andra har blivit rätt dåliga. Den viktigaste erfarenheten som jag har gjort det är att eh, man alltid kommer träffa på en massa hinder. Eh, man kommer alltid ha massor med folk som säger att det där går inte att göra eller så där ska man inte göra. Eh, och jag har ganska tidigt bestämt mig för att lyssna väldigt mycket till mig själv och min egen magrop. Den styr mycket om mitt beslutsfattande och det kan jag råda dig också faktiskt. Lyssna inte så mycket på alla andra utan gå din väg, välj den, var säker på vad du gör. När du känner att du är osäker, ändra riktning och släpp all prestige men verkligen lita på dig själv. Det som driver mig allra främst när jag startar företag är att tjäna pengar i företagen. Och det är ju lite halvsnuskigt att säga det i Sverige. Men jag gillar att säga det för att det provocerar alltid någon också. Vad det egentligen handlar om är ju att när ett företag tjänar pengar så är det ett kvitto på att det företaget går bra. Och det är en jäkla skön känsla. Man startar med ett tomt skrivbord. Man har ingenting på kontot. Sliter och kämpar. Efter några månader kanske det rullar in lite stålar. Efter ett tag kanske man har råd att anställa någon och sen flera. Uh, och till slut så går bolaget med vinst och det verkligen rullar. Det är en sån jäkla skön känsla och naturligtvis är det härligt att ha pengar och kunna starta nya företag och trygga sin familjs ekonomiska framtid och sådana saker. Jag har uh, anställt personer i kanske 15 års tid egentligen uh, och jag tittar alltid på samma sak till att börja med i alla fall. Vad är det för en person som sitter framför mig här? Är hon eller han en ambitiös, lojal, intresserad person som vill framåt, som inte är rädd för att spotta i nävarna, som inte är rädd för att få skit under naglarna, som inte är rädd för att kavla upp och verkligen kliva fram. Om det är en sån person, då är jag såld. Då spelar det egentligen ingen roll vilken utbildning hon eller han har eller vilka, vilka arbetslivserfarenheter eller hur gammal eller hur. Det spelar ingen roll. En av mina absolut bästa rekryteringar är en kvinna som är nästan 60 år. Hon, hon var bara skön och positiv från början och sa att jag älskar att jobba. Det är det roligaste jag vet. Och en sån vill jag alltid jobba med och jag vill också belöna en sån. Men <laughs> vad jag sa, riktigt bra minne från min studietid. Jag pluggade juridik och då läser man en jäkla massa böcker. Man behöver inte vara smart, det är bara att sitta ner och köra. Det är en tävling liksom. Jag vandrade runt i biblioteket på universitetet och träffade min polare Frippe som hade ett lässtel i plast som han lutade den feta lagboken mot. Och jag bara, den där Frippe, den är ju skön alltså. Så där, vad har du köpt den? Jag har köpt den i USA. Och eh, vi vände på det här lässtelet och hittade ett faxnummer. Det här var ju då när faxens tid var som godast i början på 90-talet. Och vi faxade den här farbron i New York och eh, fick agenturen för för Norden och började sälja de här lässtelen. Så vi startade ett företag och sålde väl kanske 20 000 lässtel under några års tid. Det var riktigt, riktigt kul. Uh, när dollarn gick upp så startade vi produktion i Kina istället. Vi kopierade den här uh, plastprodukten, eller vi ändrade det lite så att vi inte gjorde något patentintrång. Men sen så, så sänkte vi priset med 70 procent och så sålde vi den. Uh, riktigt bra. Kunde köpa dator och lite bärs och sådär för pengarna. Det var bra. Bra! Mitt viktigaste tips är att du ska våga ta risker. Inte orimliga risker, men du ska våga riskera dina pengar. Kanske ditt varumärke, din tid, alla de delarna. Det måste man våga, tror jag, för att gå framåt och för att kunna få en riktigt skön uppsida i framtiden. Det är, så, det är mitt tips till de som kanske är intresserade av entreprenörskap eller av entreprenörskap inom stora företag. 
Eh, men eh, att inte bli en trygghetsnarkoman, det, det tycker jag är viktigt.